ఏం ఏ రూట్ లో వస్తున్నా తెలియలేదు కంట్రోల్ రూమ్ నుండి ఏ మెసేజ్ రాలేదు ఆటోలో వచ్చేది సీఎం సెక్రటరీ కదా రండి ఆయన అడుగుదాం ఎందుకు ఈ ఫార్మాలిటీ ఈ సిస్టమ్ ని మార్చడానికే కదా రాఘవ పోరాడింది దేశం ఇరవై సంవత్సరాలు ముందుకు పరిగెడుతోంది చేయడం పెట్టి దాన్ని వెనక్కి లాక్కండి నమస్కారం మంత్రి గారు అసెంబ్లీకి బయలుదేరారు ఇక్కడ సమస్యలు నోట్ చేసుకున్నారా బట్టి పెట్టి సరిగ్గా పంచండి లేదంటే రీకాల్ చేస్తా అవసరమే ఉండదు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు శాసనసభకి బస్సులో వెళ్తున్నారు రాఘవ్ గారు నిజంగానే పెద్ద మార్పు తీసుకొచ్చారు రే రాఘవ్ గారు వస్తున్నారా రాఘవ్ గారు తెచ్చిన ఐదు చట్టాలు దేశానికి ప్రజలకి చాలా మేలు చేశారా ఆ చట్టాలు రాకముందు దేశ రాజకీయ పరిస్థితి ఎలా ఉండదు అనుకున్నా భగవంతుడా అందరినీ చల్లగా చూడు రోజులాగా నా వ్యాపారం బాగా జరిగేలా చూడు స్వామి ఏంటి గోవిందు టీ ఇవ్వనా కాఫీ ఇవ్వనా ముందు రేడియట్ న్యూస్ చెందాం అద్దరు బయటికి ఐదు రూపాయలు న్యూస్ వింటావే ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది సరోజా నారాయణమూర్తి జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో కావలి పార్వతీపురం కావాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పార్వతీపురం నియోజకవర్గంలో రాజీనామా చేసినందువల్ల అక్కడ మధ్యంతర ఎన్నిక ఎల్లుండి జరగబోతోంది ఆ నియోజకవర్గంలో ప్రచార ఘట్టం ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలతో ముగుస్తుంది పార్వతీపురం నియోజకవర్గ ప్రజలారా ఈ ఎన్నికల్లో తుపాకీ సాక్షిగా ఓటు వేసి నన్ను మీరు గెలిపించారంటే అధికారంలో ఉన్న ఆ కోదండం పార్టీకి ఒక షాక్ ఇవ్వగలం మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరువు సమస్యపై ఇరవై ఆరు సార్లు మా నాయకుడు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చారు కానీ ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి ఒక్కసారైనా ఈ సమస్య గురించి ఢిల్లీకి వెళ్ళొచ్చారా ఇప్పటికైనా తెలిసిందా మీ కోసం కష్టపడేది మా పార్టీ అని మీరు తుపాకీ గుర్తుకు వేసే ఒక్కో ఓటు తూటాగా మారి అధికార పార్టీ గుండెల్లో దూరాలి వాళ్ళ అధికారానికి సమాధి కట్టాలి ఇంతకు మించి మా నాయకుడి గురించి మాట్లాడేవా ఎందుకు తారా ఏంటా వాగుతున్నా ఇక్కడి నుంచి ఎవడో ప్రాణాలతో బయటపడకూడదు ఓర్చుకో అమ్మా కొంచెం ఓర్చుకో కడుపులో ఉన్న నా మనవడు బయటకు వచ్చేస్తే నీ బాధ అంతా తగ్గిపోద్ది పత్రికలు వాళ్ళంతా వస్తారు దెబ్బ తగిలిన చోటు నేను బ్యాండేజ్ కట్టుకుని పోజిస్తేనే ఆ సింపతితో ఓట్లు పడి నేను గెలవగలుగుతాను డాక్టర్ రమ్మని చెప్పు ఆమె సీరియస్ కండిషన్ నా పార్టీ ఇది అంతకంటే సీరియస్ కండిషన్ రే లోపల ఎవరు అంటే లాగే అవతల పారేసి కట్టుకట్టానికి ఆపరేషన్ చేయడం రెడీ చేయండి ఆ కుక్కేదే మురిగింది లేని వదిలేక ఏమేదో రాయిసింది వాడు తలకి కట్టుతో తచ్చిన వాళ్ళ పోజు పెట్టి ఈజీగా గెలిచేస్తాడు మనం ఇంతే సంగతులు మనోడని నీకు సీటు ఇవ్వడం తప్పైపోయిందయ్యా నీకు రాజకీయం చేయడం తెలీదు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి అవేంటో వివరంగా చెప్పి చావయ్యా ఏదో చిన్న ఏర్పాటేలండి ఇందాక వాళ్ళు ఆసుపత్రిలో చాలా అరాచకం చేశారు పురుటికి వచ్చిన గర్భిణీ స్త్రీని హింసించారు ఇప్పుడు కొన ఊపిరితో ఉంది మన వాళ్ళను హాస్పిటల్కి పంపించాను కొద్దిసేపట్లో ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోతుంది నేరం అంతా అతని మీద పడుతుంది కదా ఇప్పుడు చెప్పండి అతని ఎలక్షన్ లో ఎలా గెలుస్తాడు ఉండేది ఒక్క ప్రాణం అది పోయేది ఒక్కసారి అది నా ప్రజల కోసం పోతుందంటే నాకు చాలా సంతోషం ఇలా వీళ్ళంతా మానవత్వం మర్చిపోయి అధికార దాహంతో రాజ్యాంగం గొంతు నేను ఈ ప్రభుత్వంలో నీతి విలవెల్లరాడుతోంది ఈ ప్రభుత్వంలో ధర్మం కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకుంటోంది
తొందరలోనే చావుబాజా కూడా మోగుతుంది గర్భిణీ స్త్రీని హత్య చేసిన నేరానికి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం కడుపులో బిడ్డ ప్రాణాలతో ఉందే తీసుకురండి చనిపోయిన స్త్రీ గర్భం నుండి జన్మనిస్తాడంటే ఈ బిడ్డ మామూలు వాడు కాదు అసాధ్యుడవుతాడు గుజరాత్ను నడుస్తున్న రైలులో బాంబు ప్రేలుడవలన జరిగిన ప్రమాదంలో వంద మందికి పైగా మరించారు ఈ సంఘటనపై చెరవేగిన మత కలహాలలో జరుగుతున్న దుర్ఘటనలను ఆపటానికి ప్రభుత్వం రాష్ట్రమంతా కర్ఫ్యూ విధించింది శ్రీనగర్లో జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదుల హస్తం ఉందని నిరూపణ అయ్యింది ఈ ప్రమాదంలో రెండు వందల పద్నాలుగు మందికి పైగా మరణించారు ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి మృతదేహాల కోసం వారి బంధువులు కన్నీటితో గాలిస్తున్నారు దేశం ఈ పరిస్థితిలో ఉండటానికి కారణం డగాకోరు రాజకీయ నాయకులే మీ ఉద్దేశం వాళ్ళను దాగిలో పెట్టే అధికారులు సవ్యంగా లేరు అంతేనంటారా సరే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ పోస్టుకి ఎవరిని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ అండ్ డిస్కషన్ సార్ ప్లీజ్ ఆ బాధ్యతని సిబిఐకి అప్పగించండి ఇండియాలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లందరినీ ఎన్లైట్ చేసి ద బెస్ట్ చాయిస్ ఎవరో వారిని అపాయింట్ చేయండి అప్పుడే మంచి రాజకీయ నాయకుల్ని మనం తయారు చేసుకోగలం ఓకే సార్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ పోస్ట్ కి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ దగ్గరగా ఒకే ఒకరు ఫైనల్ లిస్ట్ లోకి వచ్చారు రాఘవ ఐఏఎస్ ముంబై సిటీ కమిషనర్ గా ఉన్నప్పటి సర్వీస్ రిపోర్ట్స్ ప్రపంచంలో టోక్యో తర్వాత ముంబై ఏ పాస్టింగ్ అక్కడ ఉన్న మోతీ బజార్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ చట్ట విరుద్ధంగా ఆక్రమించుకున్నారు 
ఈయనకంటే ముందుగా ఉన్న కమిషనర్ సందర్భం ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి చేయలేకపోయారు కానీ మిస్టర్ రాఘవ డ్యూటీలో జాయిన్ అయిన వెంటనే మోతీ బజారీకి రౌండ్స్ కు వెళ్లారు ఈ ఏరియాలో కార్పొరేషన్ కట్టించిన యాభై మూడు టాయిలెట్స్ ని ముఖేష్ సింగ్ అనే దాదా ఆక్యుపై చేసి పొట్లు కట్టి అద్దెలు వసూలు చేస్తున్నాడు హెల్త్ మినిస్టర్ కి కావాల్సిన వాడు అవటం వల్ల ఏ కమిషనర్ ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు కానీ మిస్టర్ రాఘవ ఎవరికి భయపడకుండా వాళ్లు చట్ట విరుద్ధంగా ఆక్రమించుకున్న స్థలాన్ని వెంటనే ఖాళీ చేయాలని నోటీస్ ఇచ్చారు
ఇది గుజరాత్ లో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గా ఉన్నప్పటి సర్వీస్ డీటెయిల్స్ సార్ గాంధీజీ పుట్టిన రాష్ట్రంలో దొంగసార కాచే వాళ్ళను చేర్చి చెండాడారు అందుకని పొలిటికల్ ప్రెజర్ తో వారు అరుణాచల ప్రదేశ్ కి విసిరి వేశారు ఇండియా రాజకీయ చరిత్రను మీరు మార్చి రాయించగలరని ఆశిస్తున్నాను నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ యాజ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జనరల్ ఎలక్షన్ కోయి విశేష కారణం అవును ఇవి మామూలు ఎన్నికల్లా ఉండవు ఎన్నో మార్పులు తెస్తాయి రైట్ అండ్ సై
పరిగెడుతున్న రైలు డాన్స్ చేస్తుంది అంతా మిరిచి నలిసేది చక్కగా డాన్స్ చేస్తుంది నీకు డాన్స్ రాదు దీన్ని చూస్తే నీకు అసూయ అంతే కదా నేను డాక్టర్ని కాదు ఈయనకు వచ్చిన గుండె నొప్పికి నా దగ్గర ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడే తెస్తాను వెళ్ళండి ఇదిగోండి ఈ ట్యాబ్లెట్ ని నాలుగు కింద పెట్టండి కరుగుతున్న కొద్దీ నొప్పి తగ్గుతుంది తగ్గిపోతుంది కదండి తగ్గుతుంది హలో రైల్వే ఎమర్జెన్సీ భయపడుతుంది ఏం కాదు ఫోన్ చేసింది ఎవరు నేనే రండి డాక్టర్ డాక్టర్ వీరికి సడన్ గా చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది మైల్డ్ అటాక్ అనుకుంటాను ఇప్పుడు చాలా బెటర్ డాక్టర్ ఈయన టాబ్లెట్ ఇచ్చారు దాంతో నొప్పి అంతా ఎగిరిపోయింది చాలా థ్యాంక్స్ ఏం టాబ్లెట్ ఇచ్చారు నేను హార్ట్ కు సంబంధించిన టాబ్లెట్ ఇవ్వలేదు ఆర్డినరీ టాబ్లెట్ ఇచ్చాను వాట్ టాబ్లెట్ ఆ విటమిన్ టాబ్లెట్ ఇటువంటి సమయాల్లో రోగి కావాల్సింది నమ్మకం ఆ నమ్మకం రావడానికి నేను ఆ టాబ్లెట్ ఇచ్చాను వెరీ గుడ్ సార్ సరైన సమయంలో మీ తెలివితేటలు ఉపయోగించి పోయే ప్రాణాన్ని కాపాడారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మీ పాట డాన్స్ చాలా బాగుంది ఎలా ఉంది బాబు డాక్టర్ గారు వచ్చారు సర్దుకుంది చాలా థ్యాంక్స్ సార్ దేవుడు ఎలా వచ్చి మా నాన్న ప్రాణాన్ని కాపాడారు థ్యాంక్స్ నాకు చెప్పకండి మా నాన్నగారికి చెప్పండి వాట్ మీ నానిక అవును వీడు తన సంపాదనలోనే ట్రైన్ లో వస్తానని పట్టుబట్టాడు నేను నా బిడ్డని ఒంటరిగా వదిలి నేను నా మనవడు ప్లెయిన్ లో రాగలవా అందుకే ట్రైన్ లో వచ్చాం ట్రైన్ లో వచ్చాం కాబట్టి నా కొడుకు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడగలిగాడు అది తెలుసుకోండి ఏంటయ్యా ఇంత పెద్ద మిసాల్ పెట్టుకుంటే పిల్లలు భయపడతారు కదా తక్కువ తారా పదా పూజ అయిపోతుంది ఇక్కడ కట్అవుట్ పెట్టమని పెట్టలేదు ఎంత కట్అవుట్ చేశారు గోపురం కనిపించదని పెట్టలేదు అంతకయ్యా వాస్తు ప్రకారం ఈ గోపురం నేడు మీ ఎలక్షన్ ఆఫీస్ మీద పడితే ఎలక్షన్ లో నువ్వు గెలవలో మర్చిపోయావా అంత మాట ఎందుకు పెట్టించేస్తాను ఇది బజార్ కాదు గుడయ్యా పూజారి గారు మంత్రపుష్పం సరిగ్గా చదవండి ఎన్ని ఎలక్షన్లు వచ్చినా మా నాయకుడే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి ఏంటయ్యారు ఇంట్లో మీ ఆవిడ బాగుందా ఆవిడకే నిక్షేపంగా ఉంది అవును మీ ఆవిడ ఆరో సరి గర్భం వచ్చిందన్నారు మగ పిల్లాడినా లేదమ్మా ఏంటి గొడవ అరే రే ట్రైన్ లో వచ్చిన ఢిల్లీ పిల్లవు కదూ చూడమ్మా అన్యాయాన్ని తొంభై రూపాయలు కూరగాయలు కొని ఐదు వందల రూపాయలు నోట్ ఇస్తే మిగతా నాలుగు వందల పది రూపాయలు ఇవ్వాలి కదా ఒట్టి పది రూపాయలే ఇచ్చాడు అడిగితే నువ్వు వంద రూపాయలే ఇచ్చావని డబ్బా ఇస్తున్నాడు రండి మీకు విషయం తెలీదా ఈ రోజు నుండి ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు చెల్లవని రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనౌన్స్ చేసింది మీకు వంద రూపాయలు లాభం ఐదు వందల రూపాయల నోట్ చెల్లదా రండి ఏంటి నేను వెరి వెంకల్పన అనుకుంటున్నావా ఇదిగో చూడు ఈ రోజు ఉదయం నుండి ఐదు వందల రూపాయలు నోటు చల్లదని నాకు తెలుసు ఏదో చూపానికి తీసుకుని గల్లా పెట్టులో వేసుకున్నాను ఇదిగో నేను ఐదు వందల రూపాయల నోటు నా వంద రూపాయలు ఈ అమ్మా నిజంగానే ఐదు వందల రూపాయల నోటు చల్లదా ఎవరన్నారు వాడు నీకు టోపీ వేశాడు వాడికి నేను టోపీ వేశాను
ఏంటి అలా చూస్తున్నారు అమ్మాయి మా ఇల్లు పక్కనే ఉంది ఓసారి వెళ్దామ్మా వద్దు బామా ఇంకొక రోజు వస్తాను మీ కోసం కాదు మీ మరవడి కోసం అమ్మా ఎవరమ్మా ఏం కావాలి నీకు ఇంట్లో పనికి మనిషి కావాలంటే చెప్పండి అమ్మా పని మనుషుల్ని మేము పెట్టుకో వేరే ఇంటికి వెళ్ళాడుగమ్మా అలా అనకండమ్మా పిల్లాడి చదువు పాడవుతుంది వాడు పుట్టినప్పుడే మా ఆయన యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అయినా వాళ్ళెవరూ మమ్మల్ని ఆదుకోలేదు అందుకే ఈ ఊరికి వచ్చావమ్మా ఏదైనా ఒక పని పించండి నెలకు ఒక ఐదు వందల రూపాయలు చేత ఇచ్చినా చాలమ్మా ఆవిడ్ని చూస్తే జాలేస్తోంది పనులు పెట్టుకో కనబడ్డోళ్ళ అందరి మీద జాలి పడ్డం నీకు అలవాటు అయిపోయింది నువ్వు ఈ విషయంలో తల దూర్చకు నేను ఆ అమ్మాయితో చెప్పి పంపేస్తాను బామ్మా ఆవిడ కోసం కాదు ఆ పిల్లాడి కోసం ఆ పిల్లాడు పుట్టినప్పుడే వాళ్ళ నాన్న చనిపోయారు నేను కూడా అంతే కదా బామ్మా అమ్మ చనిపోయిన తర్వాతే కదా నేను పుట్టాను నాకు నాన్నగారు ఉన్నారు కానీ వాడికెవరున్నారు అందుకే వాళ్ళకి సాయం చేద్దాం అందుకని మనం నెల నెల ఇచ్చుకోవాలా ఐదో పదో చేతిలో పెట్టి పంపించేయకూడదు బామ్మా పేదవాళ్ళకి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ ఊరికే ఇస్తే తీసుకోరు పనులు పెట్టుకో ఇదిగో అమ్మా ఇలారా నీ పేరేంటన్నావు లక్ష్మి అండి సరే నా మనవడే చెప్పాడు కదా ఇంకేంటి పని చేసుకో వెళ్ళు అలాగేనమ్మా అయ్యా చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా రే ఏమిట్రా ఈ వేషం వేషం కదమ్మా యూనిఫామ్ నేను ఈ రోజు నుండి పనికి వెళ్తున్నా ఏనా నిన్నే కదా మనం ఈ ఊరు వచ్చాం ఈలోగా మీకు ఉద్యోగం ఎలా దొరికింది మనం ఈ ఊరికి వెళ్తున్నామని తెలియగానే నా మిలిటరీ ఫ్రెండ్ గా ఓ లెటర్ పడేశా వెంటనే నాకు ఓ పని ఏర్పాటు చేసేసాడు ఏంటన్నా నేను ఉద్యోగం చేసి సంపాదిస్తున్నానుగా ఇంకా మీరు ఎందుకు కష్టపడ్డం చెబితే వినేరాకమా అందుకని నన్ను ఊరికే కూర్చో తినమంటారా అది నా వల్ల కాదు నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి దట్స్ మై పాలసీ ఏం పాలసీ వచ్చి టిఫిన్ చేయి నా కంపెనీలోనే నాకు టిఫిన్ పెడతారు అక్కడ వేడిగా ఉంటుంది ఇక్కడ మిడ్లీలు ఆరిపోయింటాయి అది మీరైతేనండి ఓహో టైం అయింది నేను డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వాలి వస్తానమ్మా వస్తాను చూసావా వీడెంత బాడైపోతున్నాడో నమస్కారం నమస్కారం నా పేరు విశ్వనాథం స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఈ పామోటీసీ ఎందుకు ఏం లేదు సార్ సీఎం గారు నా ద్వారా ఈ బొకేని మీకు అందజేయమని చెప్పారు సార్ వారు చాలా పెద్ద మనీ సార్ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా అధికారాన్ని నిలబెట్టుకుంటారు సార్ అవును సార్ చూడండి మరి చిట్టులో ఏ కొమ్మ కింద నిలబడినా ఆ కొమ్మ కూడా నీడనిస్తుంది అదే విధంగా నా కింద పనిచేసే మీరంతా నిజాయితీగా ఉండాలి ప్లీజ్ కమ్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ దిస్ ఇస్ యువర్ హానరబుల్ సీట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ ఆమ్ పద్మావతి సుబ్రహ్మణ్యం యువర్ పర్సనల్ సెక్రటరీ సార్ దివ్యా నేను రావడానికి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మేము వచ్చేదాకా నువ్వు ఇంట్లోనే బుద్ధిగా ఉండు ఏంటి హాయ్ దివ్యా హాయ్ జని ఊరి ప్లేస్ ఇన్ సర్ప్రైజ్ ఏంటి సడన్ గా ఎలా వచ్చిన ఇల్లు వేయటం గా తేదీ నా పెండి అవును ఏ లెవెల్ లో ఉంది నీ లవ్ ఆయన ఎలాగో చూపించట్లేదు అట్లీస్ట్ ఫోటో అయినా చూపించవే చూపిస్తా ఫోటో ఏం కర్మ మనసులో నీ బొమ్మని గీసి మరీ చూపిస్తా
వెళ్తా ఇక నుండి వీడు మా ఇంట్లో ఒకడు వీడిని మేము చదివిస్తాం నువ్వు వెళ్ళి పంచుటా ఏమయ్యా ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడుతున్నారని అన్ని కొట్టాలు టీవీ పెట్టారు నీ కొట్లు టీవీ పెట్టాలే ఎల్లయ్యా ఎవరు వచ్చినా మనకేం చెయ్యరు కానీ నువ్వు వెళ్ళి పని చూసుకో బాబు ఏంటి సార్ ఇవాడు ఏదైనా కొత్త నుంచి దొరుకుతుందా ఎలక్షన్ కమిషన్ సార్ ఏముంటుంది దానికి మన అరుణ్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన్ని వదిలితే మొత్తం చూసి బయటకు లాగేస్తారు నువ్వు ఉండవయ్యా బాబు ఆయన దగ్గర మన పప్పులే ఉడకో సరైన సమాధానం కావాలంటే ముందు మీ ప్రశ్న కరెక్ట్ గా ఉండాలి సార్ రాబోయే స్టేట్ ఎలక్షన్ ని మీరే దగ్గరుండి జరిపిస్తానని చెప్పారు కదా అలా ఎందుకు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీ సొంత రాష్ట్రం కావటం వల్ల అవును నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యానంటే అందుకైన ఖర్చులో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా భాగం ఉందండి నా రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను ఏదైనా చేసి తీరాలి అందుకోసం నేను డైరెక్ట్ గా రంగంలోకి దిగాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఢిల్లీలో ఏదో కొత్త మార్పులు తేబోతున్నట్టు చెప్పారు అవే మార్పులు సార్ అది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మొదలు పెడుతున్నారు సార్ అవును గుజరాత్ లో భూకంపం వచ్చిన ఒరిస్సాలో వరదలు వచ్చిన కార్గిల్లో యుద్ధం జరిగిన ముందుగా డబ్బుని శ్రమని అందించేవాళ్లు మన ఆంధ్రులే ఆనాడు కప్పం కట్టనని బ్రిటిష్ వారిపై పోరాడిన అల్లూరి మన ఆంధ్రుడే 
భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం కావాలని తన ప్రాణాల్ని త్యాగం చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని స్వతంత్ర రాష్ట్రంగా సాధించిన పొట్టి శ్రీరాములు కూడా మన ఆంధ్రుడే నేను తీసుకురాబోయే ఈ ఎన్నికల మార్పుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండే ప్రారంభించాలని దృఢ నిశ్చయంతో వచ్చారు ఇక రాబోయే అన్ని ఎన్నికల్లోనూ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు నేను తీసుకురాబోయే ఐదు ఎన్నికల సవరణ చట్టాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి దీని గురించి ప్రధానితో కూడా మాట్లాడారు ఆ ఐదు చట్టాలు ఏంటని చెప్పారా సార్ చెప్తాను నెంబర్ వన్ ఇకపై ఏ అభ్యర్థి ఒకే సమయంలో రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేయకూడదు ఇది అగ్నెస్ డెమోక్రసీ కాదా సార్ ఒకే టైంలో రెండు స్థానాల్లో నిల్చోడమే అగ్నెస్ డెమోక్రసీ రెండు నియోజకవర్గాల్లో గెలవడం ఆ తర్వాత ఒక స్థానాన్ని రాజీనామా చేసి మళ్లీ ఎలక్షన్ పెట్టమంటాం ఇదంతా ఎవరి డబ్బు రిక్షా లాగేవాళ్లు మూటలు మోసేవాళ్లు కట్టే పన్ను రాజకీయవాదులు తమ స్వార్థం కోసం ప్రజలను మోసం చేయడం ఇంకా ఎన్నేళ్లు భరించాలి చెప్పండి రెండో చట్టం ఇకపై మధ్యంతర ఎన్నికలు వస్తే పదవిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ప్రచారానికి వెళ్లకూడదు మంత్రి గాని ముఖ్యమంత్రి గాని ప్రధానమంత్రి గాని ఎవరు ఏ పదవిలో ఉన్నా సరే అది అందరికీ వర్తిస్తుంది అలాంటప్పుడు పదవిలో ఉన్నవారు తమ పార్టీ అభ్యర్థి కోసం మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రచారం చేయడం ఒక విధంగా నేరమవుతుంది అది కూడా కాదని వెళ్లాలనుకుంటే తమ పదవికి రాజీనామా చేసేకే వెళ్లాలి తావు దెబ్బంటే ఏమిటా అన్నావే ఇదేరా మూడవ చట్టం వంద శాతం ఓటింగ్ జరగాలి ఓటు హక్కు ఉన్నవాళ్లు ఖచ్చితంగా ఓటు వేసే తీరాలి వేయకుండా తప్పించుకోలేదు ఈ చట్టంలో ఏటి ఉపయోగం అర్థం కాల ఇకపై ఏ పనికరాని వెదో దొంగ ఓట్లు వేయలేడు అదే అయ్యగా చెప్పేది ప్రజలు ఇలాంటి ఒప్పుకుంటారా సార్ ఒప్పుకొని తీరాలి రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని ప్రజలు కోరుకున్నప్పుడు ప్రజలు తమ బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి ఎన్నికల్లో ఓటు వెయ్యని వాళ్ళకి కరెంట్ కనెక్షన్ గ్యాస్ కనెక్షన్ రేషన్ కార్డులు ప్రభుత్వం ఇచ్చే అన్ని సౌకర్యాలను వెంటనే రద్దు చేయాలి నాలుగవ చట్టం హత్య దోపిడీ మానభంగం దేశద్రోహం లాంటి క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరుక్కున్న వాళ్ళెవరు ఇక ఎన్నికల్లో నిలబడకూడదు అప్పుడే రాజకీయం అనే గోపురం మీద రాబందులు వాళ్లకుండా ఉంటాయి ఊర్లో ఉన్న మిగతా టీవీలని ఎవరు ఆఫ్ చేస్తారు సార్ ఐదవ చట్టం ప్రజలకు రీకాల్ పవర్ కావాలి అంటే వెనక్కి పిలిచే హక్కు కావాలి ఇదే నా కొత్తగా ఉంది చెప్తాను వెయ్యి రూపాయలు జీతం తీసుకునే డ్రైవర్ తన పని సరిగ్గా చేయలేదంటే అతన్ని పనిలోంచి తీసేసే అధికారం ఆ యజమానికి ఉంది అదేవిధంగా ఓటు వేసే పదవినిచ్చే ప్రజలకి తమ ఎమ్మెల్యే గాని మంత్రి గాని సరిగ్గా పని చేయకపోతే వెంటనే వాళ్ళని పదవి నుంచి తొలగించే అధికారం కావాలి ఇవన్నీ వినటానికి బాగానే ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ గా చేయగలమా సార్ చెయ్యలేము అనే మాట చేతకాని వాళ్ళు చెప్పేది ఇంకోసారి ఆ మాట నా ముందు అనకండి ఇలాంటి చట్టాలతో జనాన్ని మార్చగలమంటారా సార్ మార్చలే అన్న మాట ముందు మనం మర్చిపోవాలి ఎన్నికలు ఎప్పుడున్నది చెప్పలేదు సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సమాధానం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను రాగానే డేట్ చెప్తాను సార్ మీకు తప్పకుండా అన్ని పత్రికలు సపోర్ట్ చేస్తాయి సార్ సార్ మీ చట్టాలు చాలా రెవల్యూషన్ తీసుకొస్తాయి సార్ మీకు మా అందరి శుభాకాంక్షలు సార్ మీకు మా అందరి సపోర్ట్ ఉంటుంది సార్ ఒక అణుబాంబు వేస్తేనే దేశం తట్టుకోలేదు ఈయన ఏకంగా ఐదు అణుబాంబులను సునాయాసంగా వేసేసాడా ఏమైనా అనగారు మన మందరం దీన్ని వ్యతిరేకించి తీరాల్సిందా ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించాలి కానీ మనం చేయకూడదు బుర్రకెక్కలేదు కదా అధికారంలో ఉన్న కోదండాన్ని రెచ్చగొట్టి ఈడి మీదకి పంపాలి మనకే ప్రయోజనం ఇదిగా ఇప్పుడు టీవీలో మాట్లాడాడే ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నావు రాష్ట్రపతి తర్వాత అంత పవర్ ఉన్న వ్యక్తి అంత గొప్పడు మీదకి మనం ఈ రోజుని పోటీగా పంపించామనుకో అప్పుడు చూసుకో ఇక పెద్ద పరుగులు ఎరుకోవచ్చు పడగొట్టి నేను లేడన్ అవుతా అప్పుడు తెలుసు నాతో ఒక పవర్ నన్ను పడగొడదాం అనుకున్నా చూస్తామే ఆఫీస్ రకాలు దండాలయ్యా దండాలు 
రాజకీయ నాయకుల నుండి చాలా బెదిరింపులు వస్తాయి ఎలా తట్టుకుంటారో మరి కాలమును శుభ్రం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని దోమలు మనల్ని కొడతాయి వాటిని బిదిరించి పారేసి మన పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి ఏమంటారు వెల్ సెట్ ఈ రోజు ఈ దేశం మీ గురించి మాట్లాడుతోంది ఈ దేశం నా గురించి చెప్పుకోవాలని నేదే చేయలేదు ఈ ప్రపంచం అంతా మన దేశం గురించి చెప్పుకోవాలి అదే నా లక్ష్యం మీరు మీ లక్ష్యం సాధించడానికి మా సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది అందరూ వచ్చేశారు మీకోసం వెయిటింగ్ ఎస్ఆర్ఎస్ వచ్చాడా ఇప్పుడే వచ్చారు వస్తున్నారు ఎస్ఆర్ఎస్ అతను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు పోయిన వారం అసెంబ్లీలో నా మామ శత పట్టుకోలేదు వాడే కదా పుష్ప ఊరుకుంటావా టీవీలో చూసేది నిజం కాదు రాజ్యసభలో తీన అంతా జనాలకు ఊరికే వస్తుంటు నేను ఎస్ఆరు మంచి అండర్స్టాండింగ్ లో ఉన్నాం ఆ శక్తి చెప్పండి ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి విషయం ఏంటి ముఖ్యమంత్రి గారు టీవీ చూడటం లేదా ఎవరో ఎలక్షన్ కమిషనర్ అట ఎలక్షన్ కొత్తగా కనిపెట్టినట్టు టీవీలో పిచ్చి పిచ్చిగా తెగబోతున్నాడు అండి మీరు పట్టించుకోకపోతే ఎలా అండి బాబా నేను అది టీవీలో చూస్తానయ్యా కొత్తగా వచ్చాడుగా అలాగే ఉంటాడులే ఇవన్నీ మనకు మామూలే కదయ్యా అయ్యా అనుభూతులు చెప్తున్నాను మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన మనిషి ఆయన టీవీలో మాట్లాడినప్పుడు చూశానయ్యా ఆయన కళ్ళలో ఒక పవర్ ఉంది పవర్ లో ఉన్నది నేనయ్యా వాడు నన్ను ఏమీ చేయలేడు కట్లు పవర్ ఉంది ఒక చిన్న అగ్గిపూల గీసి పారేస్తే మొత్తం అడివి తగలబడిపోయినట్టు ఆవిడ పెట్టిన చిత్తికి దేశమే రగిలిపోతోంది మన గురించే మాట్లాడుకునే జనం ఆయన గురించి ఐ చట్టాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారు వెంటనే ఏదో చేసేయాలండి బాబా ఆడు చెప్పినట్టు ఐదు చట్టాల ప్రకారం ఎలక్షన్లు జరిగాయంటే మన బతుకు కుక్కలు చెప్పిన ఇస్తానండి అర్థమైంది రే అయ్యా ఆ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎక్కడున్నాడో తెలుసా తెలుసండి హలో హలో డిఎం గారు ఏంటండి మాట్లాడుతున్నా అయ్యి గారు మిమ్మల్ని వెంటనే కలవమన్నారు దేనికి ఫోన్ లవ్వని చెప్పడం కూడదు వెంటనే ఇంటికి రండి అతను పిలిస్తే రావడానికి నేనే మినిస్టర్ని కాదు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అవసరమైతే అతన్నే వచ్చి కలవమను హలో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా ఏయ్ ఫోన్ పెట్టా మనం వచ్చిన పని అయ్యింది ఎవరా మీరు ఎక్కడ రాఘవ మా అబ్బాయితో మీకేం పని రా అవును మా గురు గారు రమ్మంటే రానే నా కొడుకుని వాడు వీడు అన్నారంటే పోలు వచ్చేస్తాను నా మనవడు పైనే ఉన్నాడు రా వాడితో మాట్లాడి మగాళ్ళైతే ఇక్కడి నుంచి తిరగలండి చూడరా తను తినడానికి ఎంత ఆరాటంగా పరిగెడుతున్నారో యదవలు ఇటువంటి చట్టాలు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులకు నచ్చవని నాకు బాగా తెలుసు అయినా నా బాధ్యతను నేను
जी मैं हूं कोदंड आंध्र सीएम हाँ जी हाँ आलक्षण कमिश्नर मार्ग चेट तलपे तैयार इमीडियटली ई वाट आल चीफ मिनीस्टर्स मीटिंग विथ प्राइम मिनीस्टर पद्धो तेजी इवे एन स्टेट चीफ मिनीस्टर आ रोज प्राइम मिनीस्टर कल हाँ जी ठीक है हाय उन्दे चूड़क <laughs> 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 प्रभुत् शासन 
కొంచెం సేపు నిన్నే అదరగొట్టేసిందే ఇలాంటి అమ్మాయే ఈ ఇంటికి కోడలుగా రావాలి మనందరికీ తెలిసిందేంటి ఎలక్షన్ కమిషనర్ అంటే ఎన్నికలు జరుపుతారని కదా విన్నాం కానీ మీరు పంపిన ఆఫీసర్ అసలు ఎన్నికలే జరగనిచ్చేలా లేడు అవును చేయమైనకే బాధ మన రాజమే ఎలక్షన్ ఉండేవాళ్ళే ఈ సాత్మిక రివాజ్ అయితే అయితే సర్కార్ కైసి చేయలేంగి He is the government employee appointed by the president. Raghavan ki nimki yen samandha? Avur ki yaka support maarti dare nivu? E prime minister enna arithi kuttundu nayaram nadukutundu doubt undu. Pakke ippo na anadu varayad illa. Evara officer ni appoint chesindi naaku anavasaram. Ventane athani dismiss cheyali. Ante Why he shouting too much? Sir, most dangerous man. Yena prabhutvamlo chattam sarigga pani cheyatam ledani. Governor Parimala madam pilipiste governor thanu lungi batti laagesarani. మీరే మాట్లాడుకుంటే ఎలా మాకు వెంటనే మీ నిర్ణయం తెలపాలి అతగాన్ని డిస్మిస్ చేస్తున్నారా లేదా మాట్లాడరేంటి చెప్పండి ప్రధాని గారికి నేను ఒక విషయం గుర్తు చేయాలి ఈ ఇరవై ఆరు పార్టీల కలయికతోనే మీ ప్రభుత్వం మూడేళ్లుగా రూలింగ్ చేయగలుగుతోంది మీ ప్రభుత్వం ఇటుకలతో కట్టిన గోపురం లాంటిది మధ్యలో ఏ ఒక్క ఇటుక లాగినా గోపురం కూలిపోతుంది తెలుసుకోండి ఇలాంటి వాటికి నేను భయపడను ఆయన ఒక సిన్సియర్ డెడికేటెడ్ ఆఫీసర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అతను మీరు చెప్పేదానికంతా తలూపే రకం కాదు ఆ ఐదు చట్టాల గురించి నాకు రాశారు అది పార్లమెంట్ లో పెడితేనేగా పాస్ అవుతుంది అదెలాగో మేము పాస్ కానివ్వం అతని పథకాలు పార్లమెంట్ వరకు వెళితే అతను సగం గెలిచినట్టే ఇట్స్ ఓకే ఈ ఐడియాని నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను చాలా సంతోషం మీ మాట నమ్మి మేమంతా వెళుతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో త్వరగా ఎలక్షన్లు జరగాలి అది కూడా ఎప్పట్లాగే కాల్ మిస్టర్ రాఘవ వెల్కమ్ మిస్టర్ రాఘవ ఐదు చట్టాలను మీరు ఆమోదిస్తారన్న నమ్మకంతోనే నేను ప్రజలకు మాటిచ్చాను కానీ మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడని రుజువు చేశారు పదవి ఎక్కేటప్పుడు ఏదో సాధించాలని నాకు ఉండేది ఆ ఆలోచన మన పదవికి ప్రమాదంగా మారితే తెలివిగా ఆలోచించాలి అలాంటప్పుడు పదవిలో ఉండే ఏం ప్రయోజనం సార్ మన పదవికి మనం గౌరవం తీసుకురాలేకపోతే ఆ పదవిని విసిరి పారేయాలి సార్ యుద్ధానికి వీరుడు కత్తిని మాత్రమే తీసుకెళ్లాడు కవచం కూడా తీసుకెళ్తాడు కత్తి శత్రువుని చంపటానికి కవచం శత్రువు నుంచి తన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు తెచ్చిన ఐదు చట్టాలు కత్తి లాంటిది మీ పదవి కవచం లాంటిది ఈ విషయం మీరెప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి ముందు ఆంధ్రాలో ఎన్నికలు జరపండి మిగిలింది తర్వాత చూసుకుంటాం మీరు చెప్పిన ఐదు చట్టాలు అమల్లోకి వస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్ కానీ పార్లమెంట్ వరకు పోనీకుండా దాన్ని ఆపేశారే ఏది ఏమైనా మనం రాజకీయ నాయకుల ముందు ఎప్పుడు జీరోలమే జీరోలు అనకండి చక్రం అని చెప్పండి అధికారి అనే చక్రం లేకుండా ప్రభుత్వ రథం కదలదు రాజకీయ నాయకుల వల్ల అధికారులు కూడా గౌరవం లేకుండా పోయించారు ముందు మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకుంటున్నారా మీ గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పండి తోలు బొమ్మల్లాగా రాజకీయ నాయకుల చేతి వేళ్లకు తల ఉప్పుతూ ఉంటే మనల్ని ఎవరు గౌరవిస్తారు ముందు మన పదవికి మనం గౌరవం ఇవ్వాలి అప్పుడే మిగిలిన వాళ్లు మనకి గౌరవం ఇస్తారు అసలు ఈ ఎన్నికలంటేనే మనకెందుకు లేని ప్రజలు విరక్తి చెందారు ఇక మీద జరగబోయే ఎన్నికలైనా న్యాయంగానూ నిజాయితీగానూ జరగాలి అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిపించాను 
ఇది ఎలక్షన్ ముందు జనరల్ గా జరిగే ఫార్మాలిటీ మీటింగ్ అని భావించకండి మనం ఎన్ని మీటింగ్లు పెట్టి మాట్లాడుకున్నా వాళ్ళు చేసే అరాచకాలను అరికట్టలేకపోతున్నాం చెయ్యలేము అనే మాట జాతకారి వాళ్ళు చెప్పేది ఇంకోసారి ఆ మాట నా ముందు అనకండి అరాచకం చేసే వాళ్ళని మక్కలు విరగొట్టడానికే మీ చేతికి లాఠీ ఇచ్చారు కానీ మీరు అమాయకులైన ప్రజలు కొట్టడానికి అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళని కొట్టడానికే దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు మీరు తినే తిండి వేసుకునే డ్రెస్సులు ఉండే ఇల్లు తిరిగే కార్లు ఇవన్నీ అమాయక ప్రజలు కట్టే పన్నులోనివే అది మీరు మర్చిపోకండి ప్రజలకు రక్షణ కల్పిస్తారని వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నారు కానీ వాళ్ళకి మీరేం చేశారు అధికార పార్టీ వాళ్ళకి గులాములై మిమ్మల్ని మీరే కించపరచుకుంటున్నారు దానికి కారణం వీలైనంత వరకు సంపాదించుకోవాలనే ఆశ అన్యాయాన్ని అరికట్టాల్సిన మీరే వాళ్లతో చేతులు కలిపితే ప్రజలు ఎలా బాగుంటారు దేశం ఎలా బాగుపడుతుంది దయచేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పే విధుల్ని ఈ ఎలక్షన్ నుంచైనా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో కండి ఓటుని డబ్బుతో కొట్టే స్పాట్ లో పట్టుకోండి అర్హతకు మించి ఖర్చు చేస్తే నాకు తెలియజేయండి పార్టీ నాయకులు జరిపే ప్రతి మీటింగ్ ని వీడియో కవరేజ్ చేసి నాకు పంపించండి ఇలా మీ డ్యూటీని మీరు కరెక్ట్ గా నిర్వర్తిస్తే ప్రజలకి మన మీద నమ్మకం పోలీసులంటే రాజకీయ నాయకులకు భయం ఏర్పడతాయి సార్ ఇలా అంటున్నాను తప్పుగా అనుకోకండి ఏ చట్టం తెచ్చినా ఈ దొంగ ఓట్ల వేసే గుంపును ఆపలేకపోతున్నాం సార్ ప్రయత్నిస్తే కత్తి కట్టాలు తూచి నరుగుతామంటున్నారు సార్ దొంగ ఓటు వేసే వాళ్ళని అక్కడే నరకండి గుండా చేతిలో కత్తి ఆరుగురు నరికితే నీటి గలవాడి చేతిలో కత్తి పన్నెండు మంది నరుగుతుంది ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ఆఫీసర్ గా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించి ఒక్కో ఆఫీసర్ రాజకీయ నాయకుడులా మారి సేవ చేస్తే చాలు మన దేశం బాగుపడుతుంది గమ్యం చేరాలనుకున్నప్పుడు దారి లేదే అని వెనుకంజ వేయకూడదు నడుస్తూ ఉంటే దారి అదే కనబడుతుంది నా మాటలకి చప్పట్లు కొట్టడం కాదు మీ కర్తవ్యాన్ని సిన్సియర్ గా నిర్వర్తించండి మీరేం చెయ్యాలనే డీటెయిల్స్ మీ ముందున్న ఫైళ్లలో ఉన్నాయి మీరు వెళ్ళచ్చు ఈ టైంలో మీరు వస్తే ఆయన ఉంటా నేను మీతో చెప్పినట్లుగా ఆయన దగ్గర మీ నోట్ జరగండి తర్వాత నా నిజాయితీ మీద ఆయనకు సముద్రం వస్తారు గురుగారు ముఖ్యమంత్రి ఏంటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సార్ ఏం కావాలి ఏం లేదు నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి వెళుతున్నాను అది రెండు స్థానాల్లో నువ్వు నా మిత్రుడివి కదా అందుకే చెప్పెడదామని వచ్చాను ఏంట్రా ఇది మనం తెచ్చిన మొదటి చట్టమే పాస్ అవ్వలేదని బాధపడుతున్నారా అదే రాజకీయం అంటే సరే అది వదిలేయండి నా కోసం తమ రక్తంతో సద్దగాలి చేసే వాళ్ళు వేల మంది ఉన్నా తవరు కూడా ఓ వేల ముద్ర వేస్తే బాగుంటుందని వచ్చా ఏమంటారు వేస్తారా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు లోని పిలిచి కూర్చోబెట్టి మర్యాద చేద్దామనా ప్రజల రక్తం తాగి బతికే వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం నాకు అలవాటు లేదు ఓహో అంటే భయంతో చలబడిపోవడం అలవాటేమో భయమా నా సర్వీస్ లోనే నాకు తెలియని మాట చట్టం ముందు ఓడిన ఇతరులు అహంకారం తగ్గలే చూసారా అయ్యో ఏం సార్ మీరు దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి పారేయకుండా అనవసరంగా వాడితే మాటలు పెట్టుకుంటారు తలం మారిన పులెప్పుడు పులేరా ఈ కోటు నా ఒంటి మీద ఉన్నంత వరకు నేను అయ్యేసి ఓటు తీసి పక్కన పెట్టానో మీకంటే పెద్ద రౌడీని జాగ్రత్త మిస్టర్ కోదండ మిమ్మల్ని నాయకుడిని భజన చేసే ఈ గుండాల ముందు మీరు అవమానపడకుండా ఉండాలంటే దయచేసి కనుక వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు నేను పెడతాను నేను గెలిచిన తర్వాత పూర్తిగా వాడిపోయిన నీ మొహాన్ని చూడడానికి తిరిగి వస్తాను అనుకూలంగా లేవు కష్టమే మంచులా కరిగిపోతున్న కోదండయ్య పరపతి సర్వే ఫలితాలు ఫలితాలు చెప్పడానికి వీడెవడు వీడెవనా భగవంతుడా నా జాతకం చెప్పడానికి ఐదు చట్టాలు తెచ్చినందు అలా రాఘవకి రాఘవ వాడిని తలదించుకునేలా చేస్తాను అంత ఆవేశపడకండి నేను చచ్చిపోతానని రాస్తున్నా 
ఇంత బాధపడ్ను నేను ఓడిపోతానని రాశారయ్యా మన ప్రభుత్వం మీద అసంతృప్తి తలెత్తేట్టుగా రాశారండి మారుస్తాను సానుభూతిగా మార్చి చూపిస్తాను ముస్తఫా ఎక్కడున్నారమ్మనండి ముస్తఫానా నేను రాజకీయ చాణక్యుణ్ణి జయించి తీరుతాను అర్జెంటు గారు రమ్మని చెప్పారంట రేపు సాయంత్రం మన పార్టీ మీటింగ్ లో బాంబు పేరుతుంది పెట్టేది నువ్వే అప్పుడే మనం గెలవగలం ఇంత రిస్క్ తీసుకోవాలా సార్ ఓడిపోవడమే పెద్ద రిస్క్ అందుకని మన పార్టీ మీటింగ్ లోనే బాంబు మనం పెంచిన మేకను బలిస్తేనే దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు చెప్పింది చెయ్యి పిల్లలకి ప్రాణం బాగాలేదు ఒళ్ళు వేరే కాలిపోతుంది ఇట్లాంటప్పుడు ఎందుకే ఈ మీటింగ్ మనకి మా నాయకులు మాట్లాడుతున్నాడే ఆయన కంటి చూపేసాలి పిల్లలకి జ్వరం తగ్గిపోద్ది ఏంటంటే ఓటర్ మహాశైలారా ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మీతో ముఖాముఖిన మాట్లాడతారు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు మీతో మాట్లాడతారు నా కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే ప్రియమైన ప్రజలారా కోదండయ్య గెలుస్తాడా అని పత్రికలు ప్రశ్నించాయి సముద్రంలాగా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలే వారి ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఆ రాఘవ పెట్టిన ఐదు చట్టాలని అడ్డుకున్నానని ప్రజలకు నా మీద కోపంగా ఉందట అవన్నీ పనికిరాని రాతలు ఆ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు ఏదో పబ్లిసిటీ కోసం ఆశపడి ఆ చట్టాలని తెచ్చారు వాస్తవానికి అవి పనికొస్తాయా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనైనా ఇలాంటి చట్టాలున్నాయా మరి మనం ఎలా పెట్టగలం టెలిఫోన్ గుర్తికే మీ ఓటు వేయండి మళ్ళీ మన ప్రభుత్వాన్ని గద్దెనెక్కించండి నేను మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాననే భయం అపోజిషన్ వాళ్లను పట్టి పీడిస్తోంది నన్ను చంపాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు అది నాకు తెలుసు ఈ క్షణం ఈ క్షణంలో ఏదో ఒక కత్తో తుపాకీయో చేతి బాంబో నాపై గురిపెట్టే ఉంటాయి అందుకు నేనేమి అధైర్యపడ్డం లేదు నా తెలుగు ప్రజల కోసం రక్తాన్ని చిందించాల్సి వస్తే అందుకు నేను సిద్ధం నన్ను పెంచిన తెలుగు భూమి కోసం మీకోసం మీ భవిష్యత్తు బాగుపడడం కోసం నా రక్తం ఈ పవిత్ర భూమిలో ధారపోస్తాను అందుకు నేను ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాను నా ఒక్కడి ప్రాణం తీయడం కోసం ఎంతమంది ప్రజల్ని చంపారు దీనికి ప్రజలే తీర్పు చెప్పాలి అందుకు నేను బాధపడలేదు మీరు బాగున్నారు కదా అదే చాలు మీకోసం అంతానే కష్టాను మీరు నా ప్రాణం మా కోదండే గారి కోసం ప్రాణం ఇస్తాను మా కోదండే గారి కోసం ప్రాణం ఇస్తాను కొంచెం జూమ్ చేయండి 
ఎస్వీకి బాంబు దీంట్లోనే పేలింది ఇమ్మీడియట్ గా స్టేట్ మొత్తానికి ఫ్యాక్స్ పంపి ఓట్ల కౌంటింగ్ ని ఆపమని చెప్పండి సార్ నేను చెప్పింది కుట్టి చెప్పింది చేయండి ఒక బ్యాలెన్స్ బాక్స్ కూడా తెరవకూడదు దిస్ ఈస్ మై ఆర్డర్ ఏంటయ్యా ఇదంతా అసలు నీకేం కావాలి ఎందుకు నన్ను ఇలా రెచ్చగొడుతున్నావు అటాల్ నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ చదివిన ఆఫీసర్ నీలాంటి వంద మంది ఐఏఎస్ అధికారులు పెట్టుకుని ప్రభుత్వం నడుపుతున్న ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయ్యా నేను మర్చిపోయారు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి ఓట్ల కౌంటింగ్ ఎందుకు ఆపించావు అది నాకు తెలియాలి రాష్ట్రపతికి తప్ప ఇంకెవరికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేనేంటో తెలియక ఆడుకుంటున్నావు రాఘవ తెలిసే ఆడుతున్నాను పవిత్రమైన రాజకీయాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రక్తపాతాలు మానభంగాలు హత్యలు దోపిడీలు ఇలా ఎన్నో క్రిమినల్ పనులన్నీ చేసి ముఖ్యమంత్రి పదవికే మత్స తెచ్చిన పరమ నీచుడు వినువు రఘ వద్దు నీ పని నువ్వు సరిగ్గా చేయి నా పనికి అడ్డావద్దు కాలరా సర్తా ఎవరిని బెదిరిస్తున్నావు నువ్వు ఓదితే ఆరిపోవడానికి నేనే కొవ్వతిని కాదురా అగ్ని పర్వతాన్ని నన్ను అంతం చెయ్యాలనుకున్న వాళ్ళు అడ్రస్ లేరు ఈ స్టేట్ నా కోట మళ్ళీ సేమ్ సీట్ లో నేనే కూర్చుంటాను అనుభవిస్తావు మిస్టర్ రాఘవ ఇప్పుడు నువ్వు నిలబడింది నా కోటలో అది దాటి ఒక అడుగు ముందుకేశావు అడుగేయటాన్ని కాలుండదు కత్తులు కటార్లు నాకు వెళ్ళు లాంటివి మరి అదిగా ఓట్ల కౌంటింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయించు కత్తి చూపించి కౌంటింగ్ చేసే వేషాలన్నీ నా దగ్గర సాగు నేను సింహాన్ని ప్రాణాలు తోడేస్తా వద్దు రాఘవ నా సైన్యం గురించి నీకు తెలియదు బయలుదేరిందో ఆపలేవు వదల్లా నా సైన్యం గురించి నీకు తెలియదు డబ్బు కోసం నీ వెనకున్న ఎంగిల్ కుక్కల్ లాంటి వాళ్ళు కాదు నా సైన్యం దిగిందో నీ సైన్యం అడ్రస్ ఉండదు నా సైగ కోసం ఎదురు చూస్తున్న కోదమ సింహాలు నీతి కోసమే బతుకుతూ న్యాయం కోసం ప్రాణాలిచ్చే నా సైన్యం దిగిందో నువ్వే కాదు నీ చీకటి సామ్రాజ్యమే కూలిపోతుంది ఓట్ల లెక్కింపు వెంటనే మొదలు పెట్టమని పై నుంచి ప్రెషర్ వస్తుంది కుదరదని చెప్పేసు కొన్ని విషయాలు ఎంత చెప్పినా సరే అర్థం కావు అరే మంచి వాసన అదర కొడుతోంది రండి బోంచేద్దాం ఏంటి ఈరోజు ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సరే ఓ పట్టు పడదాం కంటే చేపల్స్ సూపర్ అదిరిపోయింది చేపల కంటే చికెన్ ఇంకా బాగుందిరా అలాగా అమ్మా నీకు బెస్ట్ కుక్కర్ ఎవరు ఇవ్వచ్చే లేదు డాడీ వంట చేసిన చేతులకి కొత్త గాజులు తొడగాలి అది బంగారు గాజులు ఆ గాజులేవో ఆ చేతికి తొడుగు ఈ అమ్మాయిగా ఎందుకు ఎందుక చేసింది నేనే కాబట్టి ఎవరికి కథలు చెప్తున్నా కథలు కావు నిజం నార్మే ఇది దుర్గా గార్డెన్స్ నుండి తెచ్చింది ఇది అమరావతి నుండి తెచ్చింది ఇది డాల్ఫిన్ హోటల్ నుండి తెచ్చింది ఎవరిని మోసం చేద్దాం అనుకున్నా కనిపెట్టే సరే మీరు ఇన్ని రకాలు ఏ హోటల్ నుంచి తెచ్చామని మరి రాఘోనే మోసం చేద్దాం అనుకున్నావా హోటల్ లోనే వండినా అవి తెచ్చింది నేనే కదా నాకేం లేదా నాన్న ఏం కావాలో అడగమనండి నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పే మాటని అలాగే తెలుగులో చెప్పదే చాలు ఇంకేం వద్దు అంతే కదా చెప్తే పోతుంది మాట తప్పరు కదా కృష్ణా చిల్లావాడు మాటిస్తే తప్పడు అయితే ఓకే దీన్ని తెలుగులో చెప్పండి చూద్దాం ఐ వెల్ నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను
సుఖలాంటి ముద్దు గుమ్మ కంటబడితే దోచుకోక బుద్ధిగా వెళ్ళిపోతానా ముగ్గులోకి దింపకుండా మరి నేను ఊరుకుంటానా లాంటి ముద్దు గుమ్మ కంటబడితే దోచుకోక బుద్ధిగా వెళ్ళిపోతానా మీరే ఇలా దిగాలు పెడితే మేమంతా ఏమవ్వాలి సార్ మీ మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నా మీరు ఊ అనే ఒక మాట అనదు సార్ వాడి తల నరికి తీసుకొచ్చి మీ కాళ్ళ దగ్గర పడేస్తాం వాడిని నిలబెట్టి కాల్చి పారేయాలి సార్ ఆపండి అందరూ నాకు సంతాపం తెలియజేయడానికి వచ్చారా సలహాలు ఇస్తున్నారా లేక రెచ్చ కొడుతున్నారా బుద్ధి లేదు ఇప్పుడు అతను ఏం చేసినా అందరి కళ్ళు మన మీద ఉంటాయి ఆలోచన ఉండక్కర్లేదు ఏయ్ మన లాయర్స్ ని పిలవండి వాడిని బోన్ లో నుంచో పెట్టి కోర్టు ద్వారా కౌంటింగ్ మొదలు పెట్టిస్తారు మిస్టర్ రాఘవ ఓట్ల లెక్కింపు ఆపు చేయడానికి గల కారణం ఏమిటో కోర్టుకు తెలియజేయవలసిన బాధ్యత మీది యువర్ అన్న ఎన్నికల్లో తప్పులు జరిగాయని అనుమానించినప్పుడు ఆ ఓట్ల లెక్కింపును ఆపే అధికారం ఎలక్షన్ కమిషనర్ కుంది సంబంధం లేని సమాధానంతో కేసును రూటు మార్చాలని చూస్తున్నారు రూటు మార్చేది నేను కాదు సార్ మీ నాయకుడు మిస్టర్ కోదండం ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టించడం కోసం తన పార్టీ మీటింగ్ లోనే బాంబు పెట్టి తిరుపతి ఓట్లతో పదవి పొందాలని వంద మందిని పైగా బలిచ్చారు ఎవరా ఇంత పచ్చిగా అబద్ధాలు ఆడుతున్నారే ఈయన ప్రభుత్వాధికార రాజకీయ నాయకుడా రాజకీయ నాయకులు పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తారని మీ నోట్లోనే చెప్తున్నందుకు చాలా సంతోషం నేను ప్రభుత్వ అధికారిని ఆధారం లేకుండా ఏది మాట్లాడను ఆ మీటింగ్ లో బాంబు పేలినప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా తీయబడ్డ వీడియో క్యాసెట్ ఇది దీనిని మీరు చూస్తే నిజం మీకే తెలుస్తుంది ఈ క్యాసెట్ చూసిన తర్వాతే వాళ్ళు స్పీకర్ లో బాంబు పెట్టినట్టు నేను కనిపెట్టాను ఆ స్పీకర్ ఎస్వీకే సౌండ్ సర్వీస్ వాడదని తెలుసుకుని నేను వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాను నమస్కారం 
నమస్కారం సార్ ఏం కావాలి సార్ మీకు చెప్పండి సార్ ఏం లేదు ఒక మీటింగ్ లో స్పీకర్ లో బాంబు పెట్టాలి ఎంత తీసుకుంటారు సార్ మీరు అడ్రస్ తెలియకుండా వచ్చినట్టున్నారు సార్ ఆ బాంబులు గింబులంతా నాకేం తెలియదు కోదండం మీటింగ్ లో బాంబు పెట్టింది ఎవరు కోదండం పార్టీలో పదహారేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు వాణ్ణి కూడా పట్టుకుని మీ ముందు నిలబెట్టి నిజం చెప్పిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఈ లోపే కోదండం కోర్టుకు వెళ్లారు అయితే మీరు చెప్పిన ఎస్వి కృష్ణమూర్తి కోర్టుకు వచ్చారా ఎస్వి రానా ఎస్వి కృష్ణమూర్తి ఎస్వి కృష్ణమూర్తి ఎస్వి కృష్ణమూర్తి ముస్తాఫా మీకు తెలుసా నిజంగా నాకు తెలియదు సార్ ఆ బాంబు పేరుడు కారణం ముస్తాఫా అని మీరే చెప్పారటగా జడ్జి గారు సడన్ గా ఈయన ఒక రోజు నా షాప్ కు వచ్చి కోర్టులో నేను చెప్పమన్నట్టు చెప్పు లేకుంటే నేను కొట్టి చంపుతానని నన్ను బెదిరించారు మిస్టర్ రాఘవ మీరు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయ్యుండి కూడా కోర్టులో తప్పుడు సాక్ష్యాలను ప్రవేశపెట్టారు క్షమించండి రోనా నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తే ముస్తాఫాని కోర్టుకు తీసుకొచ్చి నిజం చెప్పిస్తాను చూస్తున్నందుకు క్షమించాలి ఎవరానారు ఇప్పుడే ఒకరు నిజమేంటో చెప్పారుగా ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటల టైం ఎందుకు ముస్తాఫాను కూడా చితకొట్టి తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించడానికా ఎవరానా మీరు అనుమతి ఇచ్చారంటే ఇంకో గంట లోపే ముస్తాఫాను మీ ముందు నిలబడతారు చూసారా రాఘవ గారు ముస్తాఫాను కోర్టుకి ఎలా రప్పించారో మీ మీద మోపబడ్డ నేరానికి మీరేం సమాధానం చెబుతారు సార్ నిజంగా ఈ కేసుకి నాకు ఎలాంటి సంబంధము లేదు మిస్టర్ రాఘవ్ గారికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటాను ఒక ఉన్నతాధికారి గురించి ఇలా మాట్లాడకూడదు మిస్టర్ రాఘవ మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా ఐదు పూటల నమాజ్ చేసే నిజమైన ముస్లిం ఎవరు ఖురాన్ మీద ప్రమాణం చేసి అబద్ధం చెప్పలేడు ఇటువంటి ఈ పవిత్ర గ్రంథం మీద ప్రమాణం చేసి బాంబు పేళ్లకి కోలండానికి ఏ సంబంధం లేదని ముస్తాఫాని చెప్పమనండి కోర్టు విధించే ఏ శిక్షకైనా తల ఉంచుతాను అయ్యా అయ్యా నన్ను క్షమించండి అయ్యా బాబు పెట్టింది నేను పెట్టమల్లిది కోదండి అయ్యా గారి ఈ పాపానికి నాకు ఏ శిక్ష వేసి నా అనుభవిస్తాను మీరు ఏ శిక్ష వేసినా అనుభవిస్తాను నన్ను క్షమించండి అయ్యా నన్ను క్షమించండి శ్రీ కోదండయ్య మీద మోపబడిన నేరం రుజువైన కారణంగా వారికి వారికి సహకరించిన ముస్తాఫాకి ఎస్వి కృష్ణమూర్తి గారులకు ఈ కోర్టు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు ఇవ్వడమైనది అదే సమయంలో కోదండం నియోజకవర్గం తప్ప ఎన్నికలు జరిగిన ఆంధ్రాలోని మిగిలిన స్థానాల్లో ఓట్లెక్కింపు జరిపి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించి దాన్ని కాపాడాలని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాఘవని ఈ కోర్టు ఆదేశించడమైనది అయ్యో 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 అన్న నమస్తే అన్న టీవీలో న్యూస్ చూసి 
లీవ్ క్యాన్సల్ చేసుకునే చిన్న మీ ఉప్పు తిని పెరిగిన శరీరం ఇట్లా చూడండి బయట ఉన్న వాళ్ళకే మీరు ఖైదీ లోపల ఉన్నంత వరకు మీరే చేయలేదు అధికారం మీదే ఎవరు అడుగుతారో చూస్తా హలో హలో రాఘవ గారు నేను దివ్య మాట్లాడుతున్నాను యాదగిరి కొండాగనకున్న రైల్వే ట్రాక్ మీద ఎదురు చూస్తున్నాను మీకోసం కాదు ఇంక కొంచెం సేపట్లో నన్ను గుద్ది చంపబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్ప్రెస్ కోసం మీకు మనస్సుంటే నా బాడీని పోస్ట్మార్టం చేయకుండా మా వాళ్ళకి అప్పగించండి సార్ వెళ్ళిపోతున్నాను నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అవును మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని పిచ్చి ఎక్కింది ట్రైన్ వస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ముక్కలు ముక్కలు అవుతానని తెలుసు ఆ తర్వాత మీరు ఫీల్ అవుతారని తెలుసు నువ్వు ఈ జన్మల మారం అక్కడే ఉండు అక్కడే ఆగిపోయాడు నన్ను వెళ్దాని అనుకుంటున్నారా ఏమా బుద్ధిదా నీకు ఎర్రగొట్లు వేసుకుని ట్రాక్ మీద నిలబడ్డావు నేను అనవసరంగా రెడ్ సిగ్నల్ అనుకుని బండి ఆపేశాను బలే ఆడదానివే అరే పోవయ్యా నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది
ಅಂದು ತೋವೆ ಎಂಟಲ್ಲು ಎಂಟ ಬಡಿ ಬೆನ್ನಲ ಜಡಿ ಮಜ ಮಂಜರಿ ಕುಲುಕು ಮುದ್ದುಲ ತೋ ಬಲಚಿ ತೋವೆ ಸುಂದರಿ ಚೇಷ್ಟ ಚೀಗಲ ಚೌರಿ ರಾವೇ ರಾವೇ ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೀಡೆ ನೀ ಬೈಕಲ ಗೌಡಿ ಅಂದು ತೋವೆ ಎಂಡಲ್ಲು ಎಂಟ ಪಡಿ ಬೆನ್ನಲ ಜಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಮನವಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಗೆ ವೆಳ್ತನಾರೇ ತಿಳಿಸಿನ ಇಂಕ ಇಂಟಿಗೆ ರಾಲೇದು ಏಂಟ ಮನವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈ ರೋಜ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕದಾ ಅಬ್ಬಾ ಎಲ್ಲ ರಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಅಬ್ಬಾ ದಾನಿ ಬಾದಂತ ಮೀರೆ ಎಲ್ಲೆಡಪ್ಪು ಲೇಡನಿ ಗಾದು ಪೆಣ್ಣೆ ಇನ್ ತರವಾತ ಒಕ್ಕ ರೋಜ ಕೂಡ ತನತೋ ಗಡಪಲೇದನಿ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಆತ್ಮಿಗದೆ ಶಿ ಪೋಡಿ ಮಮ್ಮ ತುಸವ ನೀ ಕೂತ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಗು ಬಡ್ತುಂದಿ ಪೆಣ್ಣೆ ಕೊತ್ತಲ್ಲ ನುವ್ವ ಅಲಗೆ ಸಿಗ್ಗು ಬಡದನುಗ ಕೂರ್ಕೊಂಡಿ ಮಿಕೇಂ ಪನ್ನೇದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಇಪ್ಪಟವರೆಗೂ ಅಂದರ ಫಲಿತಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕೋದಂಡೆಯ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಮುಂದಂಜಲ ಉನ್ನದಿ ಓಟ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಪ್ಪ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇಟ ಮಡ ಅಲ್ಲೇ ಗೌನ ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಆ ಕೋದಂಡೆಯ ಗೆಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಕಾಲ ಬೈಂಗ ಉಂದಿ ಡಾಡಿ ಮಾ ಅಲ್ಲುಡ ಸತ್ತ ತೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ನುವೆಲ ಲವ್ ಜಿಸ ಪುಲೈನ ಆತನೆ ಮುಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ಲಗ ಬೆಳಲ್ಸಿಂದೆ ಧೈರ್ಯಂಗ ಉಂಡು ಓಕೆ ಗೆಲ್ಚಿನ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಂದ್ರೂ ಒಚ್ಚೆಸರು ಮಳ್ಳಿ ಮೀರೇ ಸಿಎಂ ಅವನ್ ಸರ್ ಮಾ ಅಂದರ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಸರ್ ಕೇಸು ಪೂರ್ತಿಯ ವರ್ಕು ಯವರೋ ಒಕ್ಕರಿ ಸಿಎಂ ಚೇಸಿ ಅಂತ ವರ್ಕು ಮೀರೇ ರೂಲಿಂಗ್ ಕೇನ್ ಸರ್ ಇಂತ ಕಾಲಂಗಾ ಮೇ ಬಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಂ ತೋ ಉನ್ನದಿ ನೇನೇನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುಗಾ ಯವರಗೆ ಆಯನ ಮೀದ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಲೇಂದಿ 130 ಎಂಎಲ್ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾಕು ಉನ್ನನ ಸಂಗತಿ ವಾರಿಗೆ ತಿಳೇದಾ ಏಂತಿ ಚೂಡಂಡಿ ಇದ್ದರದೆ ಓಕೆ ಕೋಲೋ ಮೀರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಸರಣ್ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೇಲ್ಲ ಚೂಸರ ಚೂಡಂಡಿ ಹೇ ಆಗಣಯ್ಯ ಅಯ್ಯಗಾರಿ ಚೆಪ್ಪುಲು ಕುರ್ಚಿಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ನೇನು ಕೆಂದ ಕೂತ್ಸೋನಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಾ ಅನ್ನ ಸಂಗತಿ ವಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಾ ಏಂಟಿ ಮಾವಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಟಟ್ ರಾಜಭೋಗಲದ ಮುಂಚರಡಿ ಮಾವಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬಂಡೆಡ್ ಬಂಡೆಡ್ ತಡಲ್ ತಿಸ್ಕೊಚಿ ನೀ ಕೇಯಲ್ಸಿನ ಸಮಯಲ್ಲೋ ನೀ ಜಾತಲ್ ಗಿಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ ಲೇಸ ಸರೇ ಯವಡ ಕೆಟ್ಟ ನೋಡ ನೀ ಸಾಥ್ ಪಡ್ತೇ ಸರ್ ಮಾವಾ ಮುಟ್ ಮುಟ್ ಕೋಯ ಅಯ್ಯೋ ಏಂಟಾ ಏಡ್ಪುರು ಇದು ನವು ಕೋಲ್ಸನ ಟೈಮ್ ನವು ನವು ಚಾಲು ನಾ ತರ ಬುಟ್ಟಿ ಇದೇಂಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಜೈಲ್ಲೋ ಉಪ್ಪು ಕಾರ ಲೇಕೊಂಡ ಚಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ಪಡ್ತಾರಂಟ ಕದಾ ಮಾವಾ ಅಂದಕೆ ನಾ ಚೆತ್ತೋ ರುಚಿಗ ವಂಟ ಚೆತ್ತಿ ತೀಸ್ಕಚ್ಚ ಏ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಲೇ ಮಾವಾ ನೀಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಗೆಲಿಸಿರಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾರಾ ಅಂದ್ರೂ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾರಯ್ಯ ಆನವಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತಕಾಲ ಚೇಸ್ ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಾರು ಸರಿ ಅವನ್ನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ ತೀಸ್ತರಾ ಸರಿಯಾನಂದಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎವರನೇದಿ ನೇನು ನಿರ್ಣಯಿಂಚಾನು ನಾ ಭಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕೋದಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮೀರನ್ನದು ರಿಸ್ವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗೆತ್ಕೊಂಡು ವಚ್ಚಾಡಾ ನೀನು ಭಯಪಡಿ ಸಚ್ಚಾಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಏಂಟಿ ಮಾವ ವೇಳ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದಕಂಟು ಉಂಡದ್ದ ನಾ ರಾಜಕೀಯ ಚದರಂಗೋಲ ನುವೇ ನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಕ ಮಹಾರಾಣಿ ಈ ಕವರ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಗಾರಿಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮಾವ ನಾಕು ಅಳ್ಳು ಚೆತ್ತಲ ಆಟ ಲೇದು ಅಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ತೀಸ್ಕೊ ನುವ ಕಡೆ ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ನೀನು ಎಕ್ಕಡೆ ನುಂಚೆ ಚೆತ್ತಾನು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ದಾಚಿಪೆಟ್ಟಿ ದೀನಿ ಚೆವಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊ ಮಿಗಿಲಿಂದ ನೇನ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಟಾನು ಪಟ್ಟುಕೊ ಪಟ್ಟುಕೊ
ఉన్నాయి రోజా పువ్వులు అందంగా ఉన్నాయి మామా ఒకటి తీసుకోనా మామా సరే తీసుకో అవేవి నువ్వు ముట్టుకోకూడదు అయ్యో తీసుకోనా లేదు తీసుకోమనగా వద్దు వద్దండి ఏంటండి ఇది కాఫీ తీసుకోమ్మా టైం వేస్ట్ చేయకుండా చేతిలో ఉన్నది వెంటనే ఆయనకి ఇవ్వు సరేనండి ఇదిగా తీసుకోండి వద్దంటున్నారు ఏం చేయమంటా మామా మళ్ళీ ఏమిటి మామ అంటుంది ఎందుకు వద్దంటారు దాన్ని చేతికిచ్చి అధికారం చేపట్టడానికి ఏర్పాట్లు చేయమను ఈ తీసుకుని ప్రభుత్వం ఏం చేశావు చేతిలో ఉన్న కాఫీ ఇవ్వమని మీరేగా చెప్పారు ఏమిటి నేను ఇమ్మన్నాను అయ్యో ఇప్పుడే అర్థమైనండి ఈ అలాగేనండి కూర్చుంటారా మొదలైనా కళ్ళు చెవులన్నీ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి పుష్పలత కోదండవనే నేను పుష్పలత కోదండవ అనే నేను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించుతున్నాను నేను కానీ నా చే నియమించబడిన మంత్రులు కానీ ఎటువంటి అవినీతికి పాల్పడవని రాష్ట్ర అభ్యున్నతికి అహర్నితులు శ్రమిస్తామని ఆ భగవంతుని పైన ప్రమాణం చేస్తున్నాను దొంగ ప్రమాణాలు చేయకపోయినా పేదలందరికీ సాయం చేస్తున్నారు ఆయన మనసుందే నిజంగా బంగారంరా ఏంట్రా పార్టీ పెడతారా పార్టీ దే ఉందిరా ఆయన ఒప్పుకుంటే చాలు దానికి ఆయనకు అర్హత అంతస్తూ ఉన్నాయి వాటన్నిటికీ మించి నిజాయితీ ఉంది ఆయన గురించి అందరూ ఇలాగే అంటున్నారు అది టీవీలోనూ పేపర్లోనూ చూస్తూనే ఉన్నాగా కానీ రాజకీయ నాయకులు ఆయన మీద మండి పడుతున్నారు వాళ్ళు చేస్తే తప్పులన్నీ బయటపెడుతున్నారు కదా అలాగే ఉంటుంది ఆయన ఇబ్బంది పెడతారేమో ఏంటి ఇబ్బందా ఆయన ఎవరు ఏం చేయలేరు ఒకవేళ చెయ్యాలనుకున్నారో నేనే కాదు ఈ దేశ ప్రజలే కోరుకోరు కరెక్ట్గా చెప్తారా మీరు రిలీజ్ అయినందుకు నాకు ప్రమోషన్ వచ్చినంత ఖుషి కుదాదన్నాపరీ బెయిలే అది నా భార్య జామీన్ వల్ల శాశ్వతంగా ఈ కేసు నుంచి నేను బయటపడాలి గట్లయితే నేనేం చేయాలో చెప్పండి నేను సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేస్తాను అక్కడకు సాక్ష్యం చెప్పడానికి ముస్తఫా రాకూడదు ఈ రోజు రాత్రి ముస్తఫా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు మీరేం ఫిక్కిర కండ్రి దిగులు పడాల్సింది నేను కాదు రాఘవ బయటకు వచ్చానుగా ఇకపై ఏం జరుగుతుందో మీరే చూస్తారు నిన్ను రాజమండ్రి జైలుకి షిఫ్ట్ చేయమన్నారు బయటికి రా నిజం చెప్తున్నా భాయ్ ఏం జరిగింది 
కన్న తండ్రిని పుడిచిన వాళ్ళని వదిలిపెట్టవని నాకు తెలుసు అందుకే నన్ను కొట్టి నిన్ను డెచ్చ కొడుతున్నారు వాళ్ళకి అవకాశం ఏం కావాలి మీకు సార్ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాం ఇదిగోండి కోర్టు మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కోదండయ్యను హత్య చేస్తానని బెదిరించిన నేరానికి శ్రీ రాఘవను అరెస్ట్ చేయడానికి కోర్టు ఆర్డరమైనది సరే సరే నడు టైం అయింది ఎందుకయ్యా ఆయన మీద చేస్తున్నావు సార్ నడిచేది ఆటవిక ప్రభుత్వాన్ని మాకు తెలుసు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయకపోతే మాకు మాట వస్తుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ తలవంచడానికి నువ్వే రాజకీయ నాయకుడు ఇస్తాను పోలీస్ ఆఫీసర్ భీమాగా నిల్చా నీ టోపీ మీద ఉన్నది అశోక చిహ్నం అది నేలను చూడకూడదు ఎప్పుడు ఆకాశాన్ని చూస్తూ ఉండాలి నువ్వు దేనికి భయపడతా నాన్నగారిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళు నువ్వు నా గురించి దిగులు పడకు నువ్వు వేసే ప్రతి అడుగు నేల మీద పడకూడదు విరోధి గుండెల మీద పడాలి ధైర్యంగా వెళ్ళిరా గుండె బిడ్డరా రండి సార్ ఎలా ఉన్నాను నాన్న ఈ పరిస్థితిలో ఎందుకు వచ్చారు నాన్న ఏంటో నిన్ను చూడాలనిపించండి నిన్న ఈ పరిస్థితిలో చూడలేకపోతున్నారు బాబు
తండ్రి చనిపోయిన ఆయన విడుదల చేయలేదు తలుచుకుంటే చాలా బాధగా ఉంది ఇది మరీ అన్యాయంలా మన అందరి మంచి కోసమే కదా ఆయన కష్టపడుతుంది ఈ అన్యాయాన్ని అడిగే వాళ్ళే లేదా ఉన్నా మనం అందరూ ఉన్నాం మనం వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి వాళ్ళ సంగతి తేలుద్దాం ఏం కావాలి మీ అందరికి ఏంటి రాఘవనా ఏంటే డ్యూటీ ఇచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళంతా ఎలా సమ అయ్యారో అర్థం కావట్లేదు సార్ మీరంతా యూనిఫామ్ వేసుకోవడం దందగా ఎవరయ్యా మీరంతా ఏం కావాలి మీకు ఏంటి రాఘవ పొగరే కింద పొండి ఇక్కడి నుంచి లేదా షూట్ చేయిస్తా హలో నేను కోదండి అని మాట్లాడుతున్నాను కొంతమంది రౌడీలు ఇక్కడ గొడవ చేస్తున్నారు వెంటనే షూటింగ్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వగలరా ఏ పుష్పం ఏంటి మా ఏంటి నువ్వు తమాషా చూస్తున్నావా నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ కోకలు తోకాడిస్తాయి జనాన్ని పంపేమైన ఆర్డర్ ఇవ్వు ఎవరు ఫోన్ అటెండ్ చేయొద్దు మనందరికి రోల్ మోడల్ గా ఉన్న మిస్టర్ రాఘవ్ కి మనం సపోర్ట్ చేసే తీరాలి ఆయన రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఈ గవర్నమెంట్ కి ఎవరు ఎలాంటి సహాయం చెయ్యలేకూడదు రాఘవ్ బాబుని జైలుకి పంపారు ఆయన తండ్రిని కాటికి పంపారు ఎవరిని అడిగి రిలీజ్ ఆర్డర్ లో సంతకం పెట్టా పాపారావు రేపు ఉదయం రాఘవ్ ని రిలీజ్ చేయమని ఆర్డర్ వస్తుంది ఆర్డర్ నీ చేతికి వచ్చే లోపు ఏంటయ్యా అర్థమైందా నిన్ను రిలీజ్ చేయమని చెప్పిండ్రు
లాంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడే మా అమ్మని చంపాడు ఇప్పుడు నువ్వు మా నాన్నని చంపేశావు ఒక్క దెబ్బ చాలు నీ శరీరంలో రెండు వందల ఆరు నరాలు తెగిపోతాయి నిన్నంతం చేయడం కష్టం కాదు 
నిన్న అంతం చేసిన నీలాంటి రాజకీయ నాయకులు ఎంతో మంది పుడుతూనే ఉంటారు దుష్ట రాజకీయాలను రూపుమాపడానికి నేనొచ్చాను నీ స్థానంలోకి రావడానికి నాకు ఎంతో సేపు పట్టదు నా స్థానంలోకి నువ్వు ఎప్పటికీ రాలేవు ఇకపై నేను ఆడే ఇన్నింగ్స్ ఎలా ఉంటుందో ఎదురు చూ అతను నిన్ను జైలుకు పంపించాడు నువ్వు బయటకు వచ్చేసావు నువ్వు అతన్ని జైలుకు పంపించావు అతను బయటకు వచ్చేసాడు మీ ఇద్దరికి చెల్లుకు చెల్లు సరిపోయింది ఇంకా ఇంత కదే తలుచుకుని బీపీ పెంచుకుంటావు వేడి తగ్గించడానికే మా ఊరి నుంచి నూనె తెప్పించాను కొంచెం వాసన వస్తుంది ఓర్చుకోమావా చాలు నువ్వు అసెంబ్లీకి వెళ్ళు అయ్యో నీకు ఏ విషయం గుర్తుండదు మామా ఇవాళ శని త్రయోదశి నూనె రాసుకుని తలస్నానం చేయాలి రానని చెప్పేసా ఉండి వేడి తెలుపుతారు ఏంటి మామా ఎలా చూడు తొందరలోని సుప్రీం కోర్టులో నా మీద ఉన్న కేసులన్నీ కొట్టేస్తారు నేను మళ్ళీ సీఎం నేను తెలిపి దేవుడికి దండ పెట్టుకోవాలి రైట్ రైట్ చెప్పేది విను తిరిగి నేను చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యే వరకు నేను ఆడమన్నట్టు మాత్రమే నువ్వు వాడాలి సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించావో తోలు తీసుకోవాలి మరేంటి నలుగురు ఐదుగురు పనిచేస్తారని అమౌంట్ తీసుకున్నాను నువ్వు సైన్ చేస్తే ఫైల్ మూవ్ అవుతుంది ఏంటయ్యా బస్ రూట్ పర్మిట్ ఫైలు అది అవును కదా ఏ పుష్ప అందులో సంతకం పెట్టి పంపించు చెయ్యంటే నోట జిడ్డుగా ఉంది ఓయ్ సంతకం నువ్వు పెట్టే ఏం నువ్వు అనేది సీఎం సంతకం పెడితేనే అది జీవో అవుతుంది అది నాకు తెలుసు మామా కానీ ఈయన నా సంతకాన్ని అత్తుకుద్దినట్టు అలాగే పెడుతున్నాడు ఇంతకు ముందు నాలుగేసి సార్ నేనే పెట్టమన్నాను యావయా అలాగే సంతకం పెట్టి చూపించు మా మా సరిగ్గా ఉండలేదు చూసి చెప్పాడు ఎందుకు మామా ఈ చింపిరి గడ్డ వాడి ముందు నన్ను కొట్టావు మామంతకు ముందులా లేడు ఈ మధ్య నష్ట మాను వేసుకుంటున్నాడు దీనికంతా ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవే కారణం వద్దు నాకు ఈ పదవి వద్దు పాడు వద్దు మొత్తం అందరూ ఒకేసారి రాజీనామా చేస్తున్నారా మరేం చేయమంటారు ఇంతకు ముందు మా మామ నిమిషానికి ఒకసారి పుష్ప పుష్ప అంటూ నన్ను ముద్దుగా పిలిచేవాడు నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎప్పుడు చూసినా నా మీద మండి పడుతున్నాడు పైగా వద్దులండి అందుకని తొందరపడి గవర్నమెంట్ నే వద్దునైనా పదవి వద్దు ప్రభుత్వం వద్దు కష్టపడి మా మామ మూడు వేల కోట్లు సంపాదించి పెట్టాడు మా పొట్ట కడవడానికి ఏదో ఆ మాత్రం చాలు ఈ విషయం కొంచెం ఆలోచించి బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నాను మీ డ్యూటీ ఏమిటో అది చేయండి నేను దీన్ని ఢిల్లీకి పంపుతాను ఒకసారి వచ్చి కాఫీ కప్పులు పడగొట్టారు రెండోసారి వచ్చి గవర్నమెంట్ నే పడగొట్టారే అయ్యా అయ్యా మిమ్మల్ని సుప్రీంకోర్టు విడుదల చేసిందన్న విషయం దేశమంతా పాకిపోయిందండి పార్టీ కార్యకర్తలంతా ఆఫీస్ కొంచెం ఎదురు చూస్తారు అరవండి ఇంకా గట్టిగా అరవండి హలో సార్ మీ గవర్నమెంట్ డిస్మిస్ అయింది సార్ మేడం గవర్నర్ గారి కలిసి రాజీనామా పత్రం ఇచ్చారు సార్ బాగండి ముగుడు కొట్టిన దెబ్బలకు ప్రభుత్వం పడిపోయింది ఏం దరిద్రంరా మొగుడు పళ్ళాలు గొడవ పడి గవర్నమెంట్ ని రద్దు చేశారా మళ్ళీ ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కర్మరా అసలు రాఘవ్ గారు చెప్పినట్టే ఎలక్షన్ జరగాలరా అప్పుడే మన దేశం బాగుపడుతుంది ఇంతసే వెయిట్ చేసి చూసాం ఇంకా చూసా వెయిట్ చేసి చూద్దాం అదిగో రాఘవ్ గారు వచ్చారు అదండి మళ్ళీ ఎలక్షన్ చెప్పడం అడుగుదాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం రాష్ట్రంలో మళ్ళీ ఎలక్షన్ అంటే జనానికి విసుకొచ్చేసింది సార్ వాళ్ళకి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు మారాలి లేదంటే చట్టాలన్నీ మార్చాలి ఏం సార్ మీరనేది నేను చెప్పే ఐదు చట్టాలు అమల్లోకి రావాలి అంతవరకు ఎలక్షన్ జరగనివ్వకూడదు ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏంటి ఇలా మాట్లాడడం తప్ప కదా సార్ నేను వేలెత్తింది కన్ను పడవడానికి కాదు కంట్లో నలక తీయడానికి ఈ ప్రయత్నంలో గెలగలనుకుంటున్నారు సార్ మీరు ఇంతవరకు నేను అన్నిట్లోనూ గెలిచాను ఇందులోనూ గెలుస్తాను ఏ నమ్మకంతో అలా అంటున్నారు ప్రజల మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఎన్నికలు జరుపుతామని ప్రకటించారు 
లక్షలాది ప్రజానికం దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నా మాటను గౌరవించి వచ్చిన మీకు నా గురించి మీకందరికీ తెలియజేసిన పత్రికా విలేకరులకు టీవీ రిపోర్టర్స్ కు నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఓటు వేసి శిర ఇంకా ఆరకం ఉంది మరోసారి ఎలక్షన్ భర్త కొట్టాడని ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసే నీచమైన సంఘటన వేరే ఏ దేశంలోనూ జరగదు ఎన్నికలకు జరిగే ఖర్చు ఎవరు భరిస్తారు మనందరమే అప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పేర్ల దేశంలో దొరబడిన తెల్లవాడ దగ్గర తీసుకున్న స్వాతంత్రం ఈ రోజు రాజకీయ పార్టీలు అనే కంపెనీలుగా నడిపే కొంతమంది వల్ల అవమానపడి బాధపడుతోంది మన పేదరికానికి చిహ్నంగా తుండును మాత్రమే కట్టుకుని జీవించిన మహాత్మా గాంధీ ఆయన ఆశయాలన్నీ ఆదర్శంగా తీసుకున్న ప్రకాశం పంతులు అలాగే మన రాజ్యాంగ సృష్టికర్త డాక్టర్ అంబేద్కర్ దేశమంటే మట్టి కాదో దేశమంటే మనుషో అన్న గురజాల వీళ్ళందరూ ఈ దేశంలోనే పుట్టారు కానీ ఈ రోజు కులం మతం పేరుతో మనల్ని విడదీస్తున్న ఈ రాజకీయ రాబందుల్ని ప్రాంతాల పేరు చెప్పుకునే నీచుల్ని మీరే నిలదీయాలి తోటలో మామిడికాయ తిన్నవాణ్ణి దొంగని తోటని మింగిన వాణ్ణి నాయకుని చేస్తున్న మీరు ఖచ్చితంగా మారాలి అది మీ చేతుల్లో ఉంది ముఖ్యంగా ఆడపడుకుల చేతుల్లో ఉంది పొయ్యి అంటించే చేతులు దేశం తల్లరాతను మార్చడానికి సిద్ధం కావాలి కళ్ల ముందు జరుగుతున్న అన్యాయాలను నిలదీయడానికి యువతరం ముందుకు రావాలి ఇండియా క్రికెట్ లో ఓడిపోతే గంగూలీ ఇంటి మీద రాళ్లు విసురుతున్నారు మీ గురించి పట్టించుకొని మీ ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీద రాళ్లు విసురుతున్నారా మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టాలని చెప్పడం లేదు ఆలోచించమంటున్నారు మన దేశంలోనే చదువుకోని వాడు ఓటేసి చెడిపోతున్నాడు చదువుకున్న వాడు ఓటు వేయక చెడిపోతున్నాడు ఎదురు తిరిగితే జైల్లో పడేస్తున్నారు ఇది ప్రజాస్వామ్యం మత కలహాల వల్ల సంవత్సరానికి పదివేల మంది బలవుతున్నారు ఇది ప్రజాస్వామ్యం అందరికీ అన్నం పెట్టే రైతు ఈ రోజు పస్తులుంటున్నాడు మారాలి మీరందరూ మారాలి మొట్టమొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో నూటికి తొంభై ఏడు మంది ఓటు వేశారు మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో నూటికి యాభై మంది మాత్రమే ఓటు వేశారు ఎందుకని మంచి చేస్తారు మంచి చేస్తారని నమ్మి మోసపోయిన ప్రజలకు ఎన్నికల మీద నమ్మకం పోవడమే కారణం మన ఇండియా ప్రస్తుతం లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల్లో ఉందంటూ రాజకీయ నాయకులు మీటింగ్లో చెప్తున్నారు కానీ స్టేట్ బ్యాంకుల్లో ఆ రాజకీయ నాయకుల నల్ల డబ్బు పది లక్షల కోట్లు ఉంది అదేవిడైనా చెప్తున్నాడా ఇప్పుడు మన దేశానికి కావలసింది స్వచ్ఛమైన ప్రభుత్వం తొంభై రెండు సార్లు మార్చి రాసిన రాజ్యాంగాన్ని తొంభై మూడవ సారి మళ్లీ తిరగరాయించాలి తప్పుడు నాయకుల్ని గెలిపించే ఈ ఎన్నికల పద్ధతుల్ని మార్చి తీరాలి దీనికి ఒకే దారి బాయ్ కాడ్ అంటే ఎన్నికల్ని వ్యతిరేకించండి ఈ ఎన్నికల్లో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆరు కోట్ల ఓటర్లలో ఒక్కరు కూడా ఓటు వేయకూడదు మీరెవరు ఓటు వేయకుండా ఉంటే అసలు ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పడుతుందో మనం చూద్దాం ఏంట్రా ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయ్యి ఉండి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని చూస్తున్నారా ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చెప్పాలనుకున్నానో అప్పుడే నా పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చాను ఏ అభివృద్ధి చేయలేదని అన్ని ఎన్నికల్లోనూ కొన్ని ఊళ్ళల్లో ప్రజలు బాయ్కాట్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఆరు వేల మంది ఒకట ఎన్నికల్ని రద్దు చేయగలిగినప్పుడు ఆరు కోట్ల మంది ఏకమైతే ఎన్నికల్ని రద్దు చేయించలేరా ఆలోచించండి సరైన చోటుకి వక్రమార్గంలో వెళ్ళడం తప్పని చెప్పడం తప్ప తండ్రి ఒక పార్టీకి తల్లి ఒక పార్టీకి కొడుకు ఒక పార్టీకి విడివిడిగా ఓట్లు వేసి బాధపడే కన్నా కలిసి కట్టుగా ఉండి ఓటు వేయకుండా ఉండండి మనం శక్తి ఎంతో లోకానికి చాటండి కన్న బిడ్డలు తప్పు చేస్తే ఇంటి నుండి వెళ్లగొట్టే మీరు రూలింగ్ లో ఉన్న వాళ్లు తప్పు చేస్తే వాళ్ళని గద్దెదించడం లేదు ఆ అధికారం మీకు కావాలంటే ఒక్క ఓటు కూడా వెయ్యకూడదు రాజకీయంలో చెడ్డవాడు ఉన్నంత వరకు మంచివాడు రాడు మీరు చెడ్డవాళ్లను బయటికి పంపితే మంచివాళ్లు ఖచ్చితంగా వస్తారు రేపు జరగబోయే ఎన్నికలకు పోలింగ్ బూతులుంటాయి బ్యాలెట్ బాక్సులుంటాయి కానీ వాటిల్లో ఓట్లు మాత్రం ఉండకూడదు అక్కడికి వచ్చే రాజకీయ నాయకుల్ని ప్రజలే అడ్డుకోండి పార్టీ కార్యకర్తల్ని వాళ్ళ ఇంటి ఆడవాళ్ళని ఆపండి రౌడీల్ని యువకులు ఎదిరించండి చెప్పండి రేపు ఏం చేయబోతున్నారు బాయ్ కాట్ బాయ్ కాట్ బాయ్ 
రాఘవ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ బాయ్ కట్ ఇంతకు ముందు ఒకటి నిండా బాట్ ఉండేది వీళ్ళ గోటి దూరి గోటి మిగిలింది నా పాత రోజు ఓటేస్ రావాలి రాఘవ గారు ఎన్నికల్లో ఎవరిని ఓటు వేయద్దని చెప్పారు కాదని వెళ్ళారో బాగోదు చెప్తున్నాను ఏం చేస్తారా దాని చెప్పి అవతల పారేస్తాను ఎవరయ్యా ఇక్కడ ఓటేయకుండా ఆపుతుంది మీరేనా మేము మీ పార్టీ అవును రాఘవ గారు చెప్పారుగా దీనివల్ల మా ఉద్యోగాలు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు వాడి బూత్లోకి రాకూడదు అసలు ఈ దేశంలోనే ఉండకూడదు కొట్టి తరవాట అవ్వండి నీకు ప్రాణాల మీద ఆపుతాయి ఈ కడిసి విడిపో ఎన్నికల కమిషనర్ శ్రీ రాఘవ్ గారి మాటలకు కట్టుబడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన ఎన్నికలను రాష్ట్ర ప్రజలు బహిష్కరించారు రెండు వందల నలభై రెండు నియోజకవర్గాలలో ఒక్కరి మాట విని ఎవరు టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సింగిల్ ఓట్ హెల్పింగ్ పోల్ అన్ని రాష్ట్రాలను మంచి రియాక్షన్ ఉంది ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ మ్యాన్ మిస్టర్ రాఘవ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ మిస్టర్ రాఘవ కూర్చోండి చెప్పండి నన్ను ఏం చేయమంటారు నేను చెప్పిన ఐదు చట్టాలని మీరే తీసుకురావాలి అందుకు ఇదే సరైన సమయం ఎస్ మిస్టర్ రాఘవ అది జరుగుతుంది ఏ పొలిటీషియను కూడా దాన్ని కాదని లేడు పబ్లిక్ నా స్థాయికి మీరు ప్రిపేర్ చేశారు థ్యాంక్ సార్ సో మీ కోరిక నెరవేరబోతోంది లేదు సార్ భరతమాత కోరిక నెరవేరబోటర్లాడండి కాకాయంటోల్ లోకానికి చాట 